Panteão berra mais uma vez. E desta vez não consigo resistir. O encantamento bruto ganha novamente a soberania sobre minha vontade. Volto minha atenção para a fonte da fenda, situada na bacia de um vale que já fora verdejante e que agora está cheio de miasma roxo. Sinto as perversões das crias do vazio passando pelo céu da realidade, enviando ondas de energia invisível que passam pelo éter. Eles estilhaçaram o véu que separava o nada e a forma com sua passagem indesejada. Eles são atraídos para mim, aquelas abominações encarapassadas e de vários olhos. Eles desejam me devorar, a maior de suas ameaças. Dos confins da minha mente, conjurei uma imagem das fornalhas solares que acendi antes do confinamento injusto de minhas vontades, que incendiou os corações das estrelas. Eu disparo raios de fogo estelar puro e incinero ondas e ondas de terrores rangentes, levando eles a baterem em retirada em sua infinidade oblíqua. Cascas em combustão chovem dos céus. Estou um pouco surpreso de que elas não tenham se desintegrado completamente. Mas as crias do vazio não sabem como as coisas funcionam neste universo. Uma doença pulsante paira no ar. Do epicentro da corrupção, senti uma vontade faminta e indomável e muito distante da irracionalidade e das aberrações das crias do vazio à qual estou acostumado. A ferida pulsante na realidade abre e fecha distorcendo e mudando tudo o que toca. Seja lá o que for que exista do outro lado, está rindo. Panteão grita outra ordem para mim, mas ignoro suas palavras. Essa fissura anômala no universo me encanta. Essa não é a primeira do tipo com a qual eu tive que lidar, mas esta parece diferente. E não consigo deixar de admirar a maravilhosa e terrível manipulação de barreiras entre os reinos. Se poucos seres conseguem compreender suas complexidades, quem dirá possuir a fulgurosa magnitude de poder necessária para rasgar o tecido da existência? No meu coração conheço uma ferida tão requintada que não poderia ser orquestrada por criaturas rastejantes. Não! Existe mais por trás dessa intrusão. Eu tremo perante o pensamento do tipo de entidade que é capaz de criar um vale tão volátil. Não preciso das ordens ladradas por Panteon para me dizer o que fazer a seguir. Sua coleção de ordens sempre foi de uma imaginação um tanto quanto limitada de qualquer maneira. Ela quer que eu arremesse uma estrela no vale como se isso fosse simplesmente cauterizar a erosão interdimensional e tudo acabar. Esses semideuses obtusos são meus captores? Tudo bem. Ao menos eles não estão tão errados em sua lógica ao pensar que algumas maravilhas cósmicas remediariam este problema. Vou fazer o papel do servo obediente só mais um pouco. Gosto do que farei a seguir. Parcialmente, porque eles se lembrarão disso. Parcialmente, porque é bom liberar um pouco do antigo poder. Mas em maior parte, porque eu quero lembrar a qualquer inteligência que controla esta incursão do vazio, que ninguém ri de mim em meu plano de existência. Os elementos base na atmosfera vêm para me ajudar, acumulando-se em uma anomalia de plasma. A poeira estelar crescente detona ao meu comando implícito. O resultado é uma réplica anã de uma das minhas glórias majestosas queimando nos confins do espaço. No fim das contas, eu não posso colocar uma estrela completa neste mundo frágil. A jovem estrela com seu brilho reluzente voa das minhas mãos. Ela se juntou a duas irmãs, sempre ao meu lado. 
Elas moveram-se inconstantemente ao meu redor em um balé radiante, seus núcleos incandescentes devorando as nuvens de poeira e matéria que eu trouxe na nossa direção. Tornamos-nos uma tempestade de estrelas. O céu da noite encarnado. Um giro enlouquecedor de fogo estelar. Eu conjuro redemoinhos de poeira estelar ardente, exalando um calor tão puro e denso que faz desmoronar bem pouquinho a aura deste mundo, marcando para sempre a curvatura do planeta. Piras de fogo estelar saíam do centro do vale. A gravidade derreta em ondas de cor que a maioria dos olhos jamais seria capaz de enxergar. Minhas estrelas deformam matéria, enquanto mais combustível alimenta seus núcleos, fazendo com que elas brilhem e queimem mais. Todo o espetáculo é de tirar o fôlego. Uma cascata de luz ofuscante e calor incandescente. Tão quente que, por um momento, novos espectros nascem. Minha espinha coça um pouco de tão boa que é a sensação. Árvores se quebram. Rios evaporam. As paredes da montanha do vale são destruídas em avalanches cheias de fumaça. Os trabalhadores incansáveis que estão construindo o disco solar, os soldados tomando o desfiladeiro, os observadores de estrelas, os adoradores os aterrorizados, os profetas dos dias finais, os sem esperança, os reis em ascensão, todos aqueles que viram o cometa com olhos egoístas presenciaram a supernova como um amanhecer precoce. Por todos os cantos desse globo digno de pena, meu brilho transformou a noite mais escura em um dia cegante. Quais ficções eles conjurarão para explicar este fenômeno. Até mesmo meus mestres targonianos raramente presenciaram tal exibição de meu poder. Certamente nenhum mundo terrestre já ostentou cicatrizes tão severas quanto as deixadas naquele vale que já fora verdejante. Quando terminei, nada restava. Nem mesmo esta encarnação de Panteão. Não posso dizer que sentirei falta dela ou de sua gritaria irracional. No resultado brilhante de meu massacre, as montanhas caíram nos escombros fundidos que agora fluíam pelo vale. Esta é a cicatriz que eu deixei neste mundo. Um surto de dor maldita passa pelo meu corpo, saindo daquela coroa infernal. Estou prestes a pagar pelos meus atos. <SILENCIO>